வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் ஒனில் ஒரு இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது இது ஈவன் ஆட் நைதர் ஈவன் ஆர் ஆட் ஃபங்க்ஷன் இந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸில் கண்டிப்பாக ஒரு டூ மார்க் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் யூனிட் ஒன்ல இருந்து இப்போ வந்து நீங்கள் டூ மார்க் தானே ஈஸியாக நினச்சிடாதீங்க அந்த டூ மார்க் நீங்கள் பாஸ் ஆகுறது கூட உதவலாம் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு இந்த டாப்பிக்லேருந்து எந்த விதமான டூ மார்க் கேட்டாலும் நீங்கள் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணுறமே உங்களுக்கு சொல்லி தரப்போ இப்போ வந்து இந்த டாபிக்கில் கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் எப்படி கேட்குறாங்கட்டு அதாவது வெரிஃபை வெதர் த கிவன் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈவன் ஆர் ஆட் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்ட்டு கேட்டு உங்களுக்கு சப் டிவிஷன்ஸில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கேட்பாங்க சப் டிவிஷன்ஸு இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் இந்த அஞ்சு சப் டிவிஷன் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து வந்து நிறையா வட்டி உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டியில் கேட்டிருக்காங்க அதனால் அந்த ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் எப்படி பண்ணணுன்ட்டு இப்போ வந்து ஈவன் ஆர் ஆட் அப்படின்ட்டு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்த சம் பண்ணுவோம் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் செவன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இது வந்து கிவன் எழுதிக்கோங்க இப்போ வந்து ஈவன் ஆர் ஆடு அப்படின்ட்டு கேட்டாலே உங்களுக்கு வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு போட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் மைனஸ் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் மைனஸ் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இப்போ மைனஸ் எக்ஸ் பவர் செவன் ப்ளஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் செவன் இப்போ வந்து இங்கே பவரில் வந்து ஈவன் பவராக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் ஆனாலும் உங்களுக்கு ஈ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆகிரும் இதே இது ஆட் பவராக இருந்ததுன்னா மைனஸ் எக்ஸ் ஆனால் மைனஸ் எக்ஸ் தான் வரும் அதனால் இப்போ வந்து செவன் வந்து ஒரு ஆட் பவர் தான் அதனால் உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் எக்ஸ் பவர் செவன் வந்து மைனஸ் எக்ஸ் பவர் செவன் தான் இந்த மைனஸ் வந்து இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் அதனால் உங்களுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ வந்து இந்த மைனஸை காமனாக வெளியெடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் பவர் செவன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ் பவர் செவன் ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு வருது இந்த மாதிரி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு வந்ததுன்னா உங்களுக்கு அது வந்து ஆட் ஃபங்க்ஷன் அப்படி சொல்லுவாங்க தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் அ ஆட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் சொல்லி இந்த ஆன்சரை முடிக்கணும் இவ்வளோதான் உங்களுக்கு ஒரு டூ மார்க்கு இந்த டூ மார்க் உங்களுக்கு பாஸ் ஆகிறதுக்கு கூட யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் நான் உங்களுக்கு நடத்துகிறேன் நிறையா பேர் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுவீங்க டூ மார்க்ஸ் தானே நம்மளுக்கு தேவையில்லட்டு ஆனால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த டூ மார்க்ஸ் டாபிக் எல்லா நிறையா வாட்டி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸில் கேட்குறாங்க இப்போ வந்து இந்த சம் நம்ம ஆர்ட் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்னென்ட்டு பாருங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் அதாவது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக கேட்கணும்னா இந்த மாதிரி காசில் கேட்பாங்க எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ்ட்டு கேட்பாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் அதே மாதிரி எழுதிடுங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கிவன் எஃப் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் காஸ் மைனஸ் எக்ஸ் காஸ் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காஸ் எக்ஸ் தான் மைனஸ் எக்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு போன சம் பார்த்த மாதிரி தான் மைனஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்போ வந்து மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதனால் உங்களுக்கு தர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஆட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு எழுதிடுவீங்க இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் பார்த்துப்போம் இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் உங்களுக்கு திருப்பி ஆடே வராது உங்களுக்கு வேறு வேறு தான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருந்தால் எப்படி உங்களுக்கு நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணாமல் போயிடக்கூடாதுல்ல அதாவது காசு சைன்லாம் வந்தால் நிறைய பேர் அந்த சம்ம டிஃபிகல்ட்டாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க இப்போ வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிவன் எழுதுவீங்க அந்த கொஸ்டினை அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ் இருக்கிறதுல மைனஸ் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் சொல்லி எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயரு
மைனஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அது வந்து பவர் வந்து உங்களுக்கு ஈவனாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆயிரும் இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் நிறைய பேர் என்ன தப்பு பண்ணுவீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காஸ் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து காஸ் எக்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு வந்து காஸ் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து நீங்கள் காஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த மைனஸை காமன் எடுப்பீங்க இந்த சம்மில் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆன்சர் டிஃப்ரெண்ட்டாக வரும் அந்தமாரி நீங்கள் தப்பு பண்ணிடுறீங்க உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க காஸ் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காஸ் எக்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் இது ஈவன் பவர் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துடும் இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு அப்படியே உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் அதனால் விச் எம்ப்ளாய்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி எழுதிட்டு தர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் அண்ட் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அப்படி எழுதிடணும் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அது கிவன் எழுதிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மைனஸ் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இது ஈவன் ஃபா பவரில் இருக்குது இது ஆட் பவரில் இருக்குது அப்போ வந்து உங்களுக்கு இங்கே மைனஸ் அப்படி தான் வரும் அப்போ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிறோம் இந்த இடத்துல அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இப்போ இது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் கிடையாது மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸும் உங்களுக்கு வராது ஏன்னா மைனஸை காமன் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சிம்பிள் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வராது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கு நாட் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்ட்டு நீங்கள் எழுதி அதை வந்து நீங்கள் தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் நெய்தர் ஈவன் நார் ஆட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு எழுதிடணும் இப்போ நிறையா பேர் இந்த போன ப்ராப்ளம் நம்ம பார்த்தோம்ல காஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதில் வந்து இந்த மைனஸை நீங்கள் அப்படியே எடுத்து இந்த மைனஸை காமன் எடுத்து அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆன்சர் வராமல் இருக்கும் இல்லை சில பேர் என்ன பண்ணுவீங்க மைனஸை காமன் எடுத்து இந்த சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனு எய்தர் ஈவன் ஆர் ஆட் அப்படி எழுதிடுவீங்க இந்த தப்பு மட்டும் பண்ணிடுறாங்க நான் திருப்பி சொல்கிறேன் காஸ் மைனஸ் எக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காஸ் எக்ஸ் தான் ஆன்சர் இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நான் பார்க்க தான் சொன்னேன் அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமாக கேட்கணும் கொஸ்டின் பேப்பரை அப்படின்ட்டு கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு டூ மார்க் கொஞ்சம் கஷ்டமாக கேட்பாங்க அது எந்த மாதிரி உங்களுக்கு கஷ்டமாக கேட்பாங்க இது வந்து உங்களுக்கு நாலு வாட்டி உங்களுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸில் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இப்போ அதுக்கு அந்த கொஸ்டின் ப்ரொசீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஜென்ரல் ரூல்ஸ் தெரிஞ்சுப்போம் இப்போ ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஈவனோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரு ஆடுக்கு வந்து எக்ஸ் இது எப்படி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈவன் பவர் அதனால் உங்களுக்கு ஒன் ஆயிரும் நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் சொன்ன தெரியுமா இப்போ ஈவன் பவர் ஆக்குறதுனால உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் ஆயிரும் மைனஸ் எக்ஸ் கூட எக்ஸ் ஆயிரும்ன்ட்டு அந்தமாரி உங்களுக்கு இது ஈவன் பவர்னால உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னால உங்களுக்கு ஒன் ஆயிரும் இதே இது உங்களுக்கு ஆடாக இருந்ததுன்னா ஆடில் வந்து உங்களுக்கு ஒன் தான் இருக்கும் அப்போ ஒன் வந்து ஒரு ஆட் நம்பர் அதனால் உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் வந்து உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன்னாகவே ஆயிடுது இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு ஈவனுக்கோடு ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஈவனோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்ன கேட்டாங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரு ஆடோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்ன கேட்டாங்கன்னா எக்ஸ் இப்போ இதை வச்சு உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸில் அதுவும் உங்களுக்கு நாலு வாட்டி கேட்டிருக்காங்க இதே கொஸ்டினை அதாவது இஃப் எஃப் இஸ் ஈவன் அண்ட் ஜி இஸ் ஆட் தென் வாட் யூ சே அபவுட் எஃப் ப்ளஸ் ஜி இப்போ இந்த கொஸ்டின் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லெட்டு எஃப் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதாவது உங்களுக்கு எஃப் இஸ் ஈவன்ட்டு சொல்லிட்டாங்க எஃப் இஸ் ஈவன்னா ஈவனோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் என்ன சொன்னால் எக்ஸ் ஸ்கொயரு ஆடோட ஜென்ரல் ஃபார்ம் எக்ஸ் அப்போ எஃப் ஈவனு ஜி வந்து உங்களுக்கு ஆடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ எஃப் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈவனு ஜி வந்து எக்ஸ் ஆடுட்டு எழுதிடுங்க இப்போ வந்து எஃப் ப்ளஸ் ஜி அப்போ எஃப் ப்ளஸ் ஜி வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணி எழுதுறானா இப்போ வந்து நம்ம இங்கே நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இது மாதிரி தான் கண்டுபிடிப்போம் அதே மாதிரி எஃப் ப்ளஸ் ஜியை வந்து எஃப் எடுத்துக்கோங்க அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த எஃப் ப்ளஸ் ஜி இன்டு எக்ஸ் அது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அந்தமாரி உங்களுக்கு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்பவுமே உங்களுக்கு
தேர்ஃபோர் எஃப் ப்ளஸ் ஜி இஸ் நெய்தர் ஈவன் நார் ஆட் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு சம ப்ரொசீட் பண்ணி முடிக்கணும் அதான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க வாட் யூ சே அபவுட் எஃப் ப்ளஸ் ஜி அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து எஃப் ப்ளஸ் ஜியை வந்து இஸ் நெய்தர் ஈவன் நார் ஆட் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லி முடிக்கணும் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்டில் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்துடுங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபி